Këshilli i sigurimit i kombeve të bashkuara mban një takim urgent për të diskutuar mbi situatën në Gaz. Hapja e ambasadës amerikane në Jeruzalem pritet me reagimet të ndryshme. Fondacioni Soros do të mbyllë zyrën në Budapest për të transferuar operacionet në Berlin. Mimbroma dhe mirë se vini në programin e zërit Amerikës ditari, unë jam Laura Konda. Në këtë emision do të njohim me reagimet e ndryshme që kanë gjallur dhunën dhe palestinezve në gaz pas hapjes djeta ambasadës Amerikane në Jeruzalem. Këshilli i sigurimit i kombeve të bashkuara mbajti sot një seancë urgjente për këtë qështje. Do të kemi dhe kronika nga Tirana, Prishtina dhe New Yorku. Këshilli i sigurimit i kombeve të bashkuara pëmbani takim urgjent për të diskutuar mbi situatën në gazë, pas një dite me dhunën më vdeke prur se mes Izraelitve dhe Palestinezve në 5 vitet e fundit. Palestinezit u përleshën sot me forsat Izraelite në bregun përëndimor, gjatë protestave që shënua në të që ata e quen nakba ose dita e katastrofës, kur qindra mira Palestinezit u dëbuan gjatë luftimeve të vitit 1928 për kryimin e shtetit Izraelit. Ambasadori Amerikanë në OKB, Niki Eili, u doli në mbrojtje për gjigjes Izraelite duke fajsuar Hamasin për trazirat e djeshme në kufirin e Izraelit me gazën në një takim urgent të këshilët sigurimit për situatën e kryuar. Ty mi dendur i zi dilte nga gomat e djegura, ndërsa palestinezet hodhën gur sot në bitrupat Izraelite që u përgjigjen me gaz lot sielës në qytetin palestinez të Ramalaut. Autoritetet në gaz u bënë thirje civilve të shpërndajshin pasi shpërthimet me bom goditën objektiva ushtarake në teritor. Gazeta Harez me selin në Tel Aviv, ta se autoritetet Izraelite dhe në urder për bombardime në përgjigjet të sumeve të fundit të militantve. Veprimet e ushtris janë brutale ndaj palestinezve, ndaj fëmive, grave dhe burave, si që dini protestuesit e rinjë erdhën këtu të pa mbrojtur dhe këta protestues dëshirojnë të dërgojnë një mesaj botës se duan të kthehe në tokat e tyre, në tokat që kishin në vitin 1928. Ne jemi ende këtu dhe do të vazhdojmë punën tonë të vështirë këtu si ekip mjekësor dhe si palestinez. Ministria e shëndecis në gaz tha se 58 vetë u vranë dhe më shumë se 2700 u plagosën të hënën me më shumë se 130 prej tyre në gjëndje kritike ose serioze. Më 15 maj, palestinezët përkujtojnë për vjetorin e asaj që e quen nakba ose katastrofa, duke ju referuar ditës kur qindra mira palestinez u dëbuan apo hikën gjatë luftimeve të vitit 1928 kur u kryua shteti Izraelit. Refuzimi të drejtës të tyre për të rikëthyre është një prej mos marveshjeve kryesore në bisedimet e pachjes mes Arabve dhe Izraelitve. Protestat e këtyre ditve janë pjesë e demonstratave që filluan në fund të Marsit. Amasi, organizata që qeverist në gaz, e ka shuetur protestën marshimi këthimit. Amasi, pjesërisht ose tërsisht, cilësoj si organizat terroriste nga disa vënde për fshishtetet e bashkuara dhe Izraelin. Këshilli i sigurimit i kombeve të bashkuara e mbajti takimin urgent për të diskutuar mbi situatën në gaz pas një dite me dhunën më vdekrepurse mes Izraeli dhe Palestinezve në 5 vitet e fundit. Ku vajti pa t'i hartua një deklarat ku shprehet zemrimi thell dhe dëshprim për vrasin e djetra Palestinezve nga trupat Izraelite, ndërsa bëhet thire për një jetim të pavarur. Diplomat në kombe të bashkuara thanë se shtetet e bashkuara e aleate të Izraelit dhe njëri prej 5 vendeve antare të këshillit me të drejt vetoje, e blokuan deklaratën. Presidenti francez Emmanuel Macron e dënoj dhunën në gaz ku shtarët Izraelit vranë bi 50 civil palestinez në përleshet e zhvilluara në kufi. Për mes një deklarate, zyra e zotit Macron tha se të martën a i ka në plan të flasë me kërëministrin Izraelit Benjamin Netanyahu. Shumë vende aleate me shtetet e bashkuara, si kurse edhe vendet armike, po shprejnë kritika dhe vendimit Washingtonit për hapin ambasadës amerikane të hënën në Jeruzalem, duke thënë se këj veprim ka përtritur tensionet në linjën e mesme. Edhe kërëministra britanike Theresa May nuk ishte dakort me hapin ambasadës amerikane në Jeruzalem, para se ta rrihe një marveshje përfundimtare pa që e në linjën e mesme. Ministri Ashtëmru Sergej Lavrov për sriti kundrështimin e Moskës për hapin ambasadës në Jeruzalem. 
një numër i madhu të hesis të vendeve arabe e dënuan këtë veprim. Kreministri Libanes Saad Hariri e cilë sojat e një veprim provokues, ndërsa ministri ashtë të miranian Muhammed Javad Zarif, tha se hëna ishte një ditë turpi. Qeveria Turke tha se do të thërriste ambasadorën e vetë në shtetet e bashkuarat për konsultime lidhur me veprimin e hapjes së ambasadës. Zonja e pare shteteve të bashkuara Melania Trump ndodhe të shtruar në spital pas ju në shtruat hënën një operacionin në veshk në qendrën mjekësore ushtarake Walter Reed, pran Washingtonit. Procedura kaloj me sukses dhe nuk pati komplikime, por kërkon të kujdes mjekësor, tha zyra e saj duke shtuar se fjala ishte për një gjendje beninje. Melania Trump, 28 vjeqë, zonja e par Amerikane për shumë dekadash që i në shtrohet një procedurët të tilë serioze gjatë kohës në shtëpin e bardhë. Presidenti Trump shkroj një tweet, zonja jo në par është shumë mira, jo do të dalë nga spitali pas 2 dheri 3 ditësh, falem derit shumë për mbështetin tuaj. Fondacion i miliarderit Amerikano-Hungarez George Soros tha sot se po e mbyu zyrën që ka në Budapest dhe po i transferon operacionet në Berlin për shkak të një mjedisë i gjithmon me më te për shtypje politike dhe ligjore në Hungari, si pas deklaratës organizatës. Fondacionet për shoqërit e hapur a theksojnë në deklaratës e në parlamentin e rritë Hungaris, pritë të jetë për parësi vendosja e kufizime vende organizatave jo qeveritare. Qeveria e Kryeministit Hungarez Viktor Orban ka mështetur ligjin e quajtur në daloni Sorosin, që përshin vendosin e taksave dhe ndalimin organizatave jo fitim prur se të angazhuara me imigracionin. Qeveria Hungareze ka situar shqetsime për sigurin komtare dhe Kryeministit Orban e ka akuzuar Sorosin se përpichet për të minuar identitetin kulturor të Europës duke punuar për silë në kontinent një numër të madhe imigrantësh. Fondacionet për shëqërit të hapura e anëzotuar se do të vazhdojnë të mbështesin grupet të shëqërit civile në Hungari që merën me artin, lirin e medias, transparencen, arsimin dhe shërbimin shëndetsor. Në Shqipëri opozita kërkoj sot dorheqen e me një hershme të ministit të brendë shën Fatmir Gjafaj dhe të cilit pre disa ditësh, ajo ka lëshuar akuzat ndryshme lidhën me të vëlajnë e ti. Zoti Basha tha se as policia dhe as prokuroria nuk mund të hetojnë lidhër me akuzat përsa koha i, si pas ti, do të vjojtë mbaj postin drejtues. Të ndjekim për olësi, korespondentin tonë në Tiran, Armand Mero. Në emër të partijës demokratike dhe të opozitës, kërkoj largimin e menjë hershëm të fatmir gjafajt nga minister i brendshëm. Kërkesa e Zotit Basha e rdi pas një takimi që i pati sot me drejtuesit e partive opozitare në seline e partijës demokratike, nërkoj që deputetet e ti të rikëthyrë në komisionet parlamentare e ngritën në të një të në qështje. Në deklaratën e ti, Zotit Basha përsëriti dhe një herë akuzat e shumëta që gjatë gjithë këture ditve partijet ti i ka bërë nda e ministit të brëndshëm që nga fakti se si pas ti vëlaj Zotit Gjafën tonë se i dënuar në Italië nuk ka bërë as një ditë dënim, të mbërëtja që, si pas opozitës, ministri ka bërë ati në shkeljet e ligjit, tha Zotit Basha, apo dhe akuza se në cilësin e kryetarit të Komisionit të Ligjeve vitin e kaluar kanë dërhyrë për të ndryshuar në enin për ekstradimet, gjë të cilën socialistet nga në atyre kanë hedhur poshtë kategorikisht. Dje demokratët publikua në registrimin në audio të një bisede që, si pas tyre, shvilluar me zvëlajt të ministri dhe një ishtë dënuari për trafik droge, e që, si pas partiz demokratike të regon, sa i vazh Por në mbrëmi vëlaj e ministrit bëri kalzim penal nda i përfajsuesve demokratë pasi si pas ti bëtë fjal për një material të rajem të konsumuar në përmjetë sa jesës dhe manipulimit të provave. Prokuroria kërkoj sot nga partia demokratike që të marrë registrimin në audio të publikuar për saj. Kërtaj demokratë bashka tha se ministri duhet të tohet për të gjitha faktet që ambër publike nga partia demokratike. Por asë ministria brendshme, asë policia, asë prokuroria e kapur nga dyshja Rama Gjafa, nuk vepron dhe nuk të të veproj. Sa ko Fatmir Gjafaj është minister i brendshme. E prori polit verifikimet dhe jetimet dhe padroni politik i Arta Markut dhe Donika Prejes. Pra ndaj, Fatmir Gjafaj duhet të nërgohet me njëherë nga postit i si minister i brendshme. Nesër e demokratët kanë vendosur që të zhvillon një protest për para ministri së brëndshme, dërsa të ente në parlament të mos lejojnë në diskutimin e asë një qështje e tjetër. Për zërin Amerikës, Armand Mirë. 
Po në Shqipëri, Gjukata e Krimeve të Rënda rikonfirmoj sot masën e arresit në shtëpi për ishme nisi në brend shumë sa mirë Tahiri. Masa ndajti u mortë të shtunën e kaluar. Prokurorët kërkuan arrestim me burk, ndërsa dyshojnë se a ishë përfshirë në trafikimin e narkotikve në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal dhe korupcion pasiv i funksionarve të lartë shtetëror. Zodit Ahiri dhe avokati i ti kërkua ndryshimin e masës së siguris, duke qenë se si pas tyre, ish ministri gjatë gjithë kësa kohë, ka dëshmuar se nuk i shmange drejtsis dhe se a i vetë ka qenë vullnetarisht, ka dhënë vullnetarisht dorheqen në mandati i deputetit. Prokurorët mbrojtë në qëndrimin e tyre, duke deklaruar jasë seancës se cila zjatë imbi dy orë, se kanë prova të reja që dëshmojnë për lidhet e Zodit Ahiri me vlezit Habilaj dhe grupin e tyre i cili u godit në Itali. Prokurorët thanë se disponojnë fakte se Tahiri ka qenë në shoqërin e habilave e madje se është ndërhyrë edhe në sistemin Teams të policis që registronë hyre daljet nga vendi për të fshirë lëvizjet e mojësi habilajt, një prej të arrestuarve në Itali. Avokati Maksim Hadjia tha se do të ankimoj në gjukatën e apelit vendimin e arrestit në shtëpi për ish ministrin. Kalojmë të këzhvillimet në Kosovë, ish komandanti Supremi Natos, generali Wesley Clark, i cili drejtoj fushatën e bombardimeve të Natos kundër forsave serbe në vitin 1999, tha sot në Prishtin se Nato duhet të qëndroj edhe për një kohë të gjatë në Kosovë. Në një intervjis për zërë në Amerikës, a i tha se kjo nuk është koha e durë për formimin e ushtërisë e Kosovës, dhe se një hapi tilë duhet të ndërmeret vetëm pas normalizimit të plot të mardhënjeve me Serbin. Nga Prishtina njofton korespondentja jonë Edlira Blaca. Ish komandanti Supremi Natos Generali Wesley Clark, njeri ju që drejtoj fushatën e bombardimeve të Natos kunder forcave serbe në vitin 1999, tha se Nato duhet të qëndroj edhe për një kohë të gjatë në Kosovë. Në një intervjist për zërin e Amerikës, gjatë një vizite që po i bënd Prishtinës, Generali Clark tha se ushtrije e Kosovës duhet të formohet vetëm pas normalizimit të plot të mardhënjeve me Serbin. Do të vi një kohë kur Kosova do të ketë nevoj për ushtrin e vetë, por kjo kohë duhet të vi vetëm pasi gjithë qka të normalizohet me Serbin, dhe NATO-ja duhet të qëndroj këtu me këforin deri në atë periud. Kjo i e pëko Kosovës për zhvillim të plot ekonomik, shpenzim të parave në burime ekonomike dhe infrastruktur, energji, rrug dhe zhvillimet të tjera që do të bëjnë Kosovën një vend edhe ma atraktiv për investimet të huaja, tha a i. Generali i pensionuar Wesley Clark tha se kërcnimet Kosovës i vinë pjesrisht nga jashtë dhe më shumë janë të brendshme. Si pas ti, duhet të bëhet më shumë në luftën kunder korupcionit duke ndarë politikën nga biznesi. Në administratë si shërbyë si thjesht në një demokraci, duhet të kesh vullnetin të jetosh në mënyrë modeste. Nëse do një një shtëpi në Monako, një anije të shpejt, një shtëpi të dytë në malë, pushime një mujore të skijimit, mos hyni në qeveri, por filoni një biznes, bëjni para tuaja dhe bëjni në mënyrën e duhur. Mendoj se kjo është gjeja më e rëndësishme të arrijet sot në Kosovë, krenaria në sektorin publik, krenaria në sakrificën e të qenit pjesë e shërbimit publik, tha a i. I pyëtur lidhur me zgjerimin e ndikimit të Rusis, generali Clark tha se mendon që përendimit të një ka kuptuar më mirë se duhet të jeti përgaditur për të përbalur me këtë qështje. Shtetet e bashkuara dhe aleatë të tanë evropian duhet të adresojnë këtë qështje në frontet të shumë fishta, pa tjetër që duhet të mbaj mushtri të fort, por kjo nuk është e mjaftuashme. Duhet të adresojmë qështje në lajmeve të reme, të luftojmë kunder korupcionit dhe kjo nën kupton të kemi etik të fort të shërbimit, tha generali Clark. A ju shprej i bindur se mardhënjet mes Kosovës dhe Serbis mund të normalizohen plotësisht me gjithë se është një proces që si pas ti mund të marrë dekada apo shekuj. A i tha se bisedimet mes këtyre dy shteteve duhet të vazhdojnë, por që ka nevoj për një ndërmjetsuës me kohë të plot që mund të jetë Amerikan apo Evropian apo një grupi përbashkët Amerikan dhe Evropian, por që qëlimin e vetëm do të kishte afrimin e Kosovës dhe Serbis dhe normalizimin e mardhënjeve mes tyre. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtin. Por në Kosovë, Kërëministri Ramush Haradinaj, thasot se vendi nuk do të pres pa kufi, 
por do të veprojt drejt shëndërimit të forësës sigurisë në ushtrit Kosovës edhe pa ndryshime kushtetuese. A i bërë i këto komente pas një takimi me ambasadorët e huaj, lidur me të ardhme në sigurisë në vend, posa të rrisht për rolin e forësës e sigurisë, ndryshimi i mandatit të së cilës vazhdojnë të mbetet sfit për autoritetet për shkak të refuzimit të serbë të Kosovës që të votojnë ndryshimet kushtetuese të nevoshme për këtë shëndërim. Nga Prishtina njëfton, korespondent të unë, Leonat Shehu. Kryo Ministri i Kosovës, Ramush Radina, i tha sot se vendi ka përmbushër të gjitha kriteret për të formuar ushtrin dhe nuk dhe të pres pa kufi për një qështit të tjil. A i bëri këto komente pas një takimi me ambasadorët e huaj në Kosovë, me të cita është diskutuar për sigurin e Kosovë, po sa që rrësht për misjon në forcës së siguris në të armën. Kryo Ministri Ramush Radina i tha se me gjithë se vendimi për formime në ushtrisë është politik, a i tha se ka ardhë koha që autoritetet të veprojnë. Po ne duhet veprojmë një dit, pas mujtë preshim pa kufi që të veprojmë. Në këtë konferencë që kisha nderin, që ti sharoj të gjithë prezent që e karë koha të veprojmë. Kryo Ministri Radina i tha se forca e sigurisë është të gashme që nga një konsumuos i sigurisë të shëndrot në kontribuos të saj brenda dhe jash vendit. A i tha se kriimi u shtrisë e Kosovës nuk në nënkupten edhe marrin në mandatit e forcave pashruece, misionit të cilave si pas kryo ministit të shumë i rëndësishëm. A i tha se janë dy mënyra se si do të mund të ndodhë shëndrimi forcës e sigurisë në u shtrinë e arshme. Ta një marja e votës është një proces politik, edhe jam theli bindur që nëse jo për mes bazës kushtetuse, atere për mes avancimit bazës ligjore do të ndodhë pra, transformimi i fëshakës në ushtrinë e Kosovës. Shëndrimi forcës e siguris në ushtrinë e Kosovës në kuptën miratimin e ligjit për formimin e tyre dhe ndryshime në kushtetutën e vendit, që kërkën 2 të tretat e votave të të gjithë deputetve të parlamentit dhe 2 të tretat e votave të pakicave komptare. Por këto ndryshimi janë pamundësuar për shkak të mos pajtimeve të përfacuzve politik të sërbëve të Kosovës, të cilët bashkë me Beogradin vazhdojnë të kundërshtojnë gritin e tyre. Ata thonë se një gjetë i dhe është e pa pranushme dhe rezikon sigurin e rajonit. Forca e sigurisë e Kosovës u themeljuan në janar të vitit 2009 në bas të planit të kërë negociatorit të komëve të bashkuara, Marti Atisari, në bas të cilit është paldur edhe pavarësia e Kosovës. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtin. Po thua se tre dekada pas rënjës e komunizmit në Shqipri, shumë bi dhe familjartë të përndjekurve politikë, thonë se drejtësia për ta nuk është në vend që nga përbalja e vendit me krimet e asaj kohe, e dherit e këmos gjetja e eshtrave të të dashurve të tyre të ekzekutuar. Në New York, një organizat shqiptaro-amerikane e gruas dhe aktivist të tjerë, shfaqë një dokumentar të dalë së fundmi me këtë tem dhe nderuan sakrificat e familjeve që vuet në pasojat e regjimit komunist. Kolegja Keda Kostresi ndo që aktivitetin. Këna vujt, këna heqë shumë, shumë, shumë keqë që zdi se që me, që me thonë, zdi. Pas i kishin ekzekutuar të atin, baba i gjashtë fëmive, nëna e Katerina Cimës ishte detyruar të adërgon të atë dhe një vëllan në jeti more në Shkoder. Nga që nuk e shihnin shpesh të ëmën, do njëherë nuk e njëhnin. Shumë gjene me një, vëshja bëshim një një tjetër. Ha, është nëna ju në kjo, është nëna ju në kjo. Po më më së është Shkoshim e ta koshim. Zonja Cima ishte vetëm një nga familjarët e ishte përndjekurve në Shqipëri të pranishëm në aktivitetin e mbajtur në Producer Club Theaters në New York. Presidenti a shoqatës e gruas Hope and Peace me Moza Daichi që vetë vjen nga një familje tjil, thot se mbrëmja e mbajtur në ditën kur në Amerikë ishte festa e nënave, ishte një homaj, një buqet me lule. Për të gjitha nënat gratë dhe vajzat shqiptare që kanë humbur jetër nga torturat komuniste në Shqipëri, nga makineria serbe në Kosovë dhe të gjitha gradë dhe femrat në botë që kanë humbur jetën dhe janë maltrajtuar nga komunismi në Europën qëndrore dhe në Europën në lindore dhe në Europën qëndrore. Zonja Daj që është një nga protagonistet e dokumentarit të shdukur në Shqipëri, familjet ende në kërkim të përgjigjeve. Gjagja e Sajra, Sim Dajqi u ekzekutua në Prizren në vitin 1925. E kam një obligim të cimeti dhe timin personal 
për të gjithur e shtrat e gjëgjaj tim të shdukur dhe të vrar nga komunizmi. Beqirësina, bashkë organizatori aktivitetit i cili vet ka lindur në internim, thot se Shqipria është ende larkë demokracis për arsue se korupcioni, kriminaliteti dhe hare se asaj që kaloj vendi ka ndikuar shumë në këto 28 vjetë. Ne duhet t'ja kuptojmë se cilit atë që farë ka kaluar për 25 vjetë për arsue se nuk vujti vetëm një shtres ose ajo shtresa që e vujti specifikisht dhe politikisht atë periud. E vujti gjithë popli shqiptar kur flasim për një periud 25 vjetë qarë një zërgjërim total edhe një varfërit të të shkashme për 25 vjetë. Ashtu si Zotit Sina dhe Zonja Dajqe shprehen me shqetsim për shfaqet e nostalgjis për komunizmin në Shqipri dhe thot se kjo ishte një nga shtysat kryesore për aktivitetin. Vërtet dhuna nuk është e hishme, por problemi është që distancimi nga e kaluare komuniste duhet të bëhet nga të gjithë, duhet të ketë pendes, duhet të ketë falje dhe ligjit duhet të zbatohet që figurat e diktatorit të uqa mos të bëhen, mos të ekspozohen më në nërë të atil që të provokojnë njerëzit që kanë vuajtur nga i regjim. Disa për e atyre të vuajturve ishim pikrish në atë salë. Nuk mi aftoj në fëllën vujtet e spacit. Ma restun tre muj para se me linë djali e lërë gërën sa të zonë në shpi, e jeta djalin 5 vjeqë. Më falin sa këmë emosion, e? Ato më nduën si me në shduk, dini në genë. Por, them që ne jetum, po si jetum. Hajdut të rija ka tre rrima. Ti esh hajdut parash dihet, ti esh hajdut pronash dihet, ama hajdut që të vjedhin jetën, kjo është e pafalshme. Në është vjedhur jeta. Në dokumentar, Krye Ministri Edi Rama e pranon se është vështirë të përbalash me qërë njësjen e pasojave të komunizmit dhe thot se njoja më e mirë është për mes muzeumeve ku të rinë të njëhen me të kaluarën por për pjesmarësit në aktivitet dhe të intervistuarit në dokumentar, të afërm të disa prej të pakten 6.000 personave që u ekzekutuan ose vdiqen nga torturat gjatë komunizmit, haresa është e pa mundur. Nërsa vazhdojnë të përpichen për zbardhje në fatit të të dashurve të tyre, ata duan të pakten të ketë një memorial ku të shprejnë homajet dhe të vën një tu flule. Për zërin e Amerikës, Kejda Kostreci, New York. Bosnjërë-Segovina, po përbalet me vështirë si për shkak të fluksit për mira e migrantës dhe refugjatës, shumë për të cilë e flenë në përparqë në kërëqytetin e vendi dhe qytetet të tjera, ndësa kërkojnë të kalojnë e Evropën përëndimore. Rëth 4.000 njërës nga Siria, Iraku, Turqia, Algjeria dhe Afganistani, kanë hyrë këtë vit në Bosnjë, krasuar me 755 vetë në vitin 2017. Për disa muesh, si pasoj kontroleve të repta kufitare me Serbis, Ungaris dhe Kroacis, kontrabandisët kanë kryuar një rrug të re për kalim në emigrantve, që njës nga Greqia, kalonë në përmjetë Shqipëris, Marit të Zi dhe Bosnjës, për në Kroaci dhe në Evropën përëndimore. Omari nga Iraku, i cili nuk prenoj të thotë mbi emrin e ti, ka ardhur në Bosnje me vlajnë e vogël, pasi qëndroj dy vjetë në Greqi. Edhe njëherë ndodhem në Bosnje, provova gjashtë herë për të shkuar në Kroatësi dhe do të vazhdoj të bëjë sepse duhet të shkoj në Gjermani, kam gjithë shka atje në Gjermani. Historia e ti është në gjashme me atë të shumë të tjerve që që ndrojnë një indërtes të vjetër e të zbrazët në bihac për në kufirit Kroatë. Si shtot e Sif Mahmud, një emigrant pakistanez, një pjesë e emigrantve rrinë jashtë në parqet e Sarajevës, nërsa të tjerë në pyet që rëthojnë kërë qytetin Boshnjak. Êshtë shumë shumë e vështirë, sepse kemi ardhur mësë shumë ti në këmbë dhe po flemë në pyllë, pa batanije dhe pa jastëk. Di antarët e kabinetit qeveritar përëmtuan se do t'i transferojnë emigrantët në streja, por paralajmruan se Bosnja mund të detyrojë të mbyllë kufit, nëse emigrantët nuk mund të vazhdojnë u dhëtimin e tyre drejt vëndeve të tjera të bashkimit e Europian. Koordinatori për Balkanin për ndimor në organizatën ndërkomtare për migracionin, thot se egzison reziku i një krizet vogull humanitare, nëse nuk do të ketë shtim të mundësive për qëndra zyrtare strehimi, ku të ofrojë ndim shëndetsore dhe ushim për emigrantët. Më shumë se një milion emigrant kanë britur në Europë në 2015-ën. 
e ashtë quajtur a rruga e Balkani drejt Europës përëndimore në përmjet Turqis, Greqis, Macedonis dhe Serbis, umbu në vitin 2016. Kur Turqia rrët e kurtë ndalë rrëdhe në emigrantve në këmbim të ndihmës nga bashkimi Europian dhe premtimit për levizje pa viza të qytetarve Turq. Po që nga vjeshta si pasoj kontrolleve të repta kufitare me Serbis, Hungaris dhe Kroacis, kontrabandisat kanë kryuar një rrug të rej që njës nga Greqia, kalon në përmjet Shqipris, Mali dhe Zid dhe Bosnjës për në Kroaci dhe Europën përëndimore. Emigrantat e blokuar në Serbis që nga viti 2016, po kalon gjithashtu në mas dretë Bosnjës, dhe shumë iranian po përfitojnë nga regjimi levizjes pa viza i vendosur vitin e kaluar me Serbis dhe Iranit. Autoritetet në Sarajev dhe në qytetin veri përëndimor të bihacit kërkuan dihmë nga qeveria qëndrore. Ata janë të shqetsuar për rezicjet shëndetsore për shkak të motit të ngrot dhe për kejsimi të kushteve të higjenës publike, të dy qytetet gjithashtu janë destinacione turistike. Organizatat jo qeveritare dhe banorët, disa për të cilve kanë marë statusin e refugjatit gjatë luftës së Bosnjës në vitet 92-95, i kanë dimuar emigrantët për muajt të tërë, por ta shmë thonë se nuk mund të përbalojnë më situatën. Njërzit në qytetin e sajtë të lindjes në Los Angeles e kujtojnë aktoren Meghan Markle si një vajzë bamirëse e cila shkëllqeo në sken. Javë në arshme e gjithë bota do të ashoa të të lidhë zyrtari shmartesën me beqarin më të famshëm të anglisë. Në vazhdim ju selim një vështrim të jetës Markleit që i njanë një prallë dhe të prinsit që disa thonë se në këtë lidhje është edhe më me fatë. Shumë shpejt u bëhe qartë se ajo që filloj si një lidhje rastësishme mes të dyve, u shënrua në diçka më shumë, pasi Prinsi Harry dhe aktori amerikane Meghan Markel u pa në publik shtatorin e kaluar duke mbajtur duart bashkë. Dë muaj më vonë që i fti u fejua. Ruga e Markel e drejt në bretëris filloj në lagje në Hollywoodit në Los Angeles, ku ajo ndo që një shkoll të mesme katolike. Një nga mësueset e saj e kanë djekur karjerën e Markelit. E tregoja si shëmbu fjalimin e saj në OKB, për para se ajo të fejoj me Prinsin Harry, pasi është një nëzën se kse shkolle që ka dal një jetë dhe ka patu një karjerë të sukseshme, por në të një të nko ka treguar se është e nevojshme të jemi bamirës. Kristin Nudsen thotë se ishte qëndrimi dhe konfidenca e Markelit cilësit që e bënin e të të dalojë nga të tjerët. Në vënd që ta ankoj për diçka, me ndonë të e për mënyrën se si ta ndryshon të situatën. Këto cilësi e bënë një tjetër mësuese të sajtë reflektojnë ndryshe nga shumë të tjerë. E para gjë që më shkojnë në mëndje ishte është aji me fatë dhe nuk e di akoma. Markel, e cila ka luetur në disa seriale televizive, bëri debutimin e saj në sken në këtë auditor. Ajo mba e të mend si një vajzërej që ndriste në sken, por që gjithmon gjendë të kotë të ndimon të ata që ishin më pak me fatë. Mësuesja e saj e shkollës mesme, Maria Polia, e shtu u Markelin të ka përcent të drojen e saj filestare dhe inkurajoj atë të bënd të pun vullnetare në një stre për të varfrit në një lajgje të qytetit. Qështë nëmërëbëllë për mi e bëtë Megan Warren? Ajo që më kam betur në mëndje nga Megani, është puna e sajme të pastrejat. Ajo nuk shpërndante vetëm ushqim për ta, por mundohet të njihte, të mëson të emrat, të gjonë të historit e tyre. Shkolla e saj ka në plan të organizoj një mbromje për të festuar transformimin e Markelit nga një nëzënse në një aktore dhe më pas pjestare familjes mbretore më nëndë mëdhet maj. Me gjithë diferencë në kohore prej nëndë orësh, mësues dhe ish moshatarët e sajtë të shkollës do të ndjekin ceremonin e martesës në orët e para të mëngjesit. Një bamirëse amerikane që dhe shëndrohet në princesh. Këto ishtë materialet e përgatitura për ditarë në sotëm, ditarë mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëri amerikës.com si dhe në Facebook. Natën e mirë dhe miru pafshim!